Merhaba, ben Ayşe. Ben de Ali. Geçen videomuzda elektriğin ne olduğunu toz bulutundan başlayarak açıklamıştık. Ulaşmak için iyi işaretli kartı kullanabilirsiniz. Bu videoda voltaj, amper ve watt kavramlarına değinelim. Bunların açıklamasıyla ilgili birçok kaynak mevcut. Açıklamalarında da genelde bir su tesisatı örneği kullanılır. Ama bu örnek tam olarak doğru bir örnek değil. Bunu açıklayacağız. Öncelikle geneldeki açıklama olan su tesisatı örneğinden başlayalım. Bir su tesisatı düşünelim. Bir su depomuz var, bu pilimiz. Bu su deposunun büyüklüğü, dolayısıyla yarattığı basınç ise gerilimimiz. Yani voltaj. Ucundaki musluktan çıkan su miktarı ise amper. Hız sabit, çünkü aynı iletkende elektronlarımızın akış hızı sabittir. Ama bu örnekte bir sorun var. Sonra değineceğiz. Öncelikle kavramların bilimsel kısa açıklamalarını yapalım. Öncelikle basit olandan başlayalım. Amper. Amper akım şiddeti birimidir. Detaylandırmak gerekirse, bir iletkenin bir noktasından bir saniyede geçen bir kulomp elektron bir amperi ifade eder. Eğer aynı noktadan bir saniyede iki kulomp elektron geçerse akım şiddeti iki amper olarak gerçekleşmiş olur. Bir kulomp 6.24 çarpı 10 üzeri 18 elektronun yükü anlamına gelmektedir. Yani bir bakır kablonun bir kesitinden, bir saniye içinde 6.24 kentilyon elektron geçiyor demektir. Gelelim voltaja. Nedir voltaj? Voltaj ya da gerilim, elektronları hareket ettiren kuvvettir. Su tesisatlı örneğimizde basınç olarak gösterilir genelde. İşte her zaman verilen su tesisatı örneğinin yumuşak karnı burası. Çünkü musluğumuzun ucunda ortaya çıkan kuvvet, suyun miktarı ve hızı değişmiyorsa, hep aynıdır. Yani kaynaktaki suyun basıncının artması, aynı miktar ve hızda akan suyun kuvvetini etkilemez. Ama hız ve amper aynı kalırken, voltaj yükselirse elektrik hattımızdaki kuvvet yükselir. Bunu nereden çıkarıyoruz? Üçüncü kavramımız olan watt'tan. Watt bir kuvvet birimidir. Ve birim zamanda kullanılan enerjiyi temsil eder. Bir saniyede bir joule enerji tüketilmesi bir watt olarak ifade edilir. Şimdi sorunumuz şu, su tesisatımızı aldık. Bir birim basıncımız var, bir birim hızımız var, bir birim de suyumuz var, muslukta tüketilen enerji ne kadar? Bir birim. Peki, diğerleri sabit. Kaynaktaki suyu arttırıp tesisattaki basıncı iki birim yaptık. Hızımız ve su miktarımız değişmiyorsa, muslukta tüketilen enerji de değişmez. Hemen benzer elektrik tesisatını kuralım. Bir volt pilimiz var, bir amperde akımımız var, hızımız sabit. Lambada tüketilen enerji, watt eşittir volt çarpı amper formülüyle 1 watt olarak bulunur. Peki yine her şey sabitken, basıncı arttıralım. 2 volt pilimiz var, amperimiz yani elektrik miktarımız yine 1. Lambada tüketilen enerji değişti mi? Watt eşittir 2 çarpı 1. 2 watt kuvvetimiz oldu. Yani artık lambada 1 saniyede 2 joule enerji tüketiyoruz. Nasıl oldu da, adı bile, potansiyel olan bir etken 1 saniyede tüketilen enerjiyi değiştirdi. Musluk örneğinde böyle bir durum yok. Suyun hızı ya da miktarı değişmezse, musluktaki hayatımızda bir değişiklik olmuyor. Esasında, hem muslukta, hem de elektrik devresinde basıncın artması, hızı ve veya miktarı arttırır. Ama biz arttırmadığını kabul ederek örneğimizi verdik. Yani lambaya giden elektron miktarı aynı iken neden kaynaktaki bir değişim lambamızın iki katı daha fazla ışıkla yanmasını sağlıyor? Veya nasıl motorumuzu iki kat hızlı döndürüyor? Cevap elektronların içinde gizli. Elektron daha fazla basınç altında kaldığında, daha fazla enerjiye sahip oluyorlar. Kütleleri değişmiyor, hızları değişmiyor ama içlerinde taşıdıkları enerjileri değişiyor. Bunu hayatımızdan örneklendirmeye çalışırsak, basınç altında kalan elektronlar, hızlıca yağ eritip kas yapıyorlar. Rahat rahat takılan elektronlar salıyor kendini. Ama baskı altına alınınca, hızla kuvvetleniyorlar. Bilimsel karşılığı ise, voltajın tanımında yatıyor. 1 voltun anlamı, 1 kulomp elektron yükünün, 1 joule enerji taşıması anlamına geliyor. Yani 1 voltluk pilimizden çıkan 1 kulomp elektronumuz, 1 joule enerji taşıyor. Ve ampule ulaştığında bu taşıdığı 1 joule enerjiyi ampulümüze veriyor. 2 voltluk pilimizden çıkan 1 kulomp elektronumuz ise, 2 joule enerji taşıyor. Ve ampule ulaştığında bu taşıdığı 2 joule enerjiyi pile aktarıyor. Toparlarsak, 1 amper demek, saniyede ampulden geçen 1 kulomp elektron demek. 1 volt demek ise, 1 kulomp elektronun taşıdığı 1 joule enerji demek. 1 watt ise, bu ikisinin çarpımı. 
elektrik kaynağımızı büyütürsek, yani kaynaktaki elektron sayısını arttırırsak, elektronlarımızın her birinin taşıdığı enerji de artıyor. 1 volt ile çalışan bir lamba 1 amper miktarında elektron çeksin diyelim. 2 volt ile çalışan lambada 1 amper miktarında elektron çeksin diyelim. Aynı zamanda, aynı sayıda elektron yüküne maruz kalmalarına rağmen, 2 volt ile çalışan lambaya ulaşan elektronların taşıdığı enerji miktarı daha fazla olmakta. İşte voltajın elektrik akımına etkisi tam olarak bu. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.